অলঙ্কার নিকেতন 18 বিজনেস এন্ড ফাইনান্স অনুষ্ঠানে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মিস মাজরিন খান দর্শক আমরা গত সপ্তাহে যে অনুষ্ঠানটি করেছিলাম সেখানে ভেজাল খাদ্য নিয়ে আমরা কথা বলেছিলাম আর আজ আমরা আজকের অনুষ্ঠানে যে বিষয়টি রেখেছি সেটি হচ্ছে ভেজাল বিরোধী অভিযান আপনারা জানেন যে আগামী 2 ফেব্রুয়ারি আমাদের যে নিরাপদ খাদ্য যে দিবসটি রয়েছে সেই দিবসটি দুদিন ব্যাপী মেলা উদযাপন হতে যাচ্ছে সেখানে माननीय প্রধানমন্ত্রী 3 ফেব্রুয়ারিতে উদ্বোধন করবেন এই অনুষ্ঠানের এবং এই অনুষ্ঠানের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে সুস্থ সবল জাতি চাই পুষ্টিসম্মত নিরাপদ খাদ্যের কোনো বিকল্প নেই আসলে এই জাতির জন্য নিরাপদ খাদ্যের কোনো বিকল্প নেই আমরা উন্নয়নের বাংলাদেশে এগিয়ে যাওয়ার জন্য যে জাতি নিয়ে আমরা সামনের দিকে যাচ্ছি সেখানে নিরাপদ খাদ্য এখন সময়ের সবচেয়ে বড় দাবি আর এই নিরাপদ খাদ্যের জন্য আসলে কি কাজ হচ্ছে বাংলাদেশ সরকার এবছর আমরা দেখছি যে বেশ কিছু দায়িত্ব তারা হাতে নিয়েছে সেই সাথে কাজ করছে এই সংশ্লিষ্ট যারা আছেন তারা আমরা শুনব যে আসলে ভেজাল বিরোধী অভিযান যেটি হচ্ছে সেখানে কি ধরনের অভিযান হচ্ছে ব্যবসায়ীরা হয়রানি হচ্ছে কিনা সাধারণ জনগণ তাদের ভোক্তার যে অধিকার সেই অধিকার তাদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে কিনা আমাদের সাথে রয়েছেন মঞ্জুর মোহাম্মদ শাহরিয়ার উপসচিব উপপরিচালক ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয় ভোক্তা অধিকার আমরা পেয়েছি গোলাম রহমান সভাপতি কনজুমারস অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ ক্যাব উনি সাবেক বাণিজ্য সচিব ছিলেন সেই সাথে তিনি দুর্নীতি দমন কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন আমরা পেয়েছি মোহাম্মদ মাহবুব কবির সদস্য অতিরিক্ত সচিব বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ এছাড়াও তিনি নিরাপদ খাদ্য নিয়ে বেশ কিছুদিন যাবত কাজ করেছেন ওনার এই বিষয়ে অনেক কাজ হাতে আছে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে আপনাদের তিনজনকে স্বাগত আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য আমি শুরুতেই মোহাম্মদ মাহবুব কবির আপনাকে দিয়ে আজকের অনুষ্ঠান শুরু করব যেহেতু নিরাপদ খাদ্যের জন্য माननीय প্রধানমন্ত্রী 3 ফেব্রুয়ারি এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করছেন এবং বাংলাদেশ সরকারের প্রধানতম এজেন্ডার অন্যতম এজেন্ডা হচ্ছে মানুষের হাতে নিরাপদ খাদ্য পৌঁছে দেয়া এবং ঘরে ঘরে সাধারণ জনগণ যে খাবারটি খাচ্ছে সেটি যেন খাবারটি নিরাপদ এবং সুস্থ থাকতে পারে সেই ব্যবস্থা করা যায় সরকারের পক্ষ থেকে সেটি নিয়ে কাজ করা হচ্ছে সাধারণ জনগণ জানতে চায় যে আসলে নিরাপদ খাদ্যের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা করছে আমাদের জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস প্রতি বছর 10 ফেব্রুয়ারি গত বছর আমরা প্রথমবারের মতো উদযাপন করেছি এবার দ্বিতীয়বার হচ্ছে সারা দেশব্যাপী 10 ফেব্রুয়ারি উদযাপন হবে নিরাপদ খাদ্য দিবস এবং माननीय প্রধানমন্ত্রী উনি সদয় সম্মতি দিয়েছেন কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনে 3 তারিখে আমরা সকালবেলা উনি উদ্বোধন করবেন এবং সঙ্গে একটা মেলাও আছে মেলা সব সমস্ত বিভিন্ন প্রোডাকশন হাউস এবং আমাদের সরকারি সংস্থাগুলো আমরা স্টলে ওখানে দিচ্ছি তো এই বিষয়ে আমরা আসলেই আমাদের এক নাম্বার ওয়ান ম্যান্ডেট যেটা এবছর माननीय প্রধানমন্ত্রীও ইয়ে করেছেন আমাদের ইলেকশন ক্যাম্পেইনে ওটা আছে এবং এটা আসলে আমার আমাদের জাতির জন্য একটা নাম্বার ওয়ান সমস্যা এবং এইটার সেফটি এনসিওর করা ফার্ম টু ফর্ক মানে একেবারে জমি থেকে টেবিল পর্যন্ত নিরাপদ খাদ্যের আওতায় পড়ে আমরা প্রচন্ড বা প্রচুর মানে আমরা আসলেও একেবারে সাধারণ কিছু লোক লোকবল নিয়ে 16 জন অফিসার আমরা কাজ করছি এবং প্রচুর কাজ করে যাচ্ছি প্রতিটা সেক্টরে কিন্তু আমরা হাত দিয়েছি বলা চলে একেবারে টেবিলের বাইরে গিয়ে তো এটা এই এটা এনসিওর করতেই হবে একটা সুস্থ সবল জাতির জন্য আমরা পিছিয়ে থাকতে পারি না পৃথিবীর প্রায় অনেক দেশেই এগিয়ে গিয়েছে তাদের কোনো অ্যাডালটেশন নেই এবং ইন্টেনশনাল আন ইন্টেনশনাল কোড অ্যাডালটেশনের সব রকম অ্যাডালটেশনের বাইরে তারা তো আমরা আসলেই ব্যাপকভাবে কাজ করছি এবং অনেকগুলো অ্যাচিভমেন্ট আছে আমাদের অনেক সেক্টরে আমরা আশাবাদী যে এই এই ভাবে যদি আমরা কাজ করে যেতে পারি যে স্পিরিট নিয়ে এবং যে আগ্রহ নিয়ে যে ডেডিকেশন নিয়ে আমরা কাজ করছি এবং সরকারের সব অর্গান থেকে কিন্তু আমরা সাহায্য পাচ্ছি এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় পাওয়া এবং আমাদের শক্তি যে আমরা এটা অ্যাচিভ করতে পারবো ইনশাআল্লাহ সেই অ্যাচিভমেন্টের জন্য আসলে ভোক্তা অধিকার আপনারা সব সময় আমরা জানি জনগণের পাশে থাকেন এবং নিরাপদ খাদ্যে যে জনগণের ভাবনা সেখানে আমরা দেখি যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া এখন মানুষের মধ্যে রয়েছে কারণ আপনারা সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন জায়গায় আসলে মোবাইল কোর্ট হচ্ছে এবং ভেজাল অভিযান যেটি আমরা দেখি যে সেটি চলমান রয়েছে আপনি কি বলবেন যে আসলে সেই ভেজাল অভিযানে কিভাবে আসলে কাজ হচ্ছে এটি আসলে আমাদের দাপ্তরিক নাম হলো বাজার অভিযান আমাদের মোবাইল কোর্ট আইনের মাধ্যমে 
ম্যাজিস্ট্রেটরা যেটি করেন এটি তার থেকে কিছুটা একটু ভিন্ন আছে কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য একই তো এখানে আমরা যখন যাই দেখুন আমাদের যে দেশে বর্তমান সরকার যে পদক্ষেপগুলো নিয়েছে বিশেষ করে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে যে খাদ্যের মান উন্নত করার জন্য এর সাথে কিন্তু বিএসটিও সংযুক্ত আছে এবং আমরা সবাই মিলে কিন্তু যথাবদ্ধভাবে কাজ করছি এখন তাই কাজ করতে গিয়ে আমাদের কিছু অভিজ্ঞতা হলো যে এক সময় মানুষ কিন্তু কথা বলার জায়গা পেত না আজকে আপনার বাসার ফ্রিজটা নষ্ট হয়ে গেছে আপনি কিন্তু অভিযোগ জানাতে পারছেন আজকে আপনার বিদ্যুতের বিলে যদি কোনো কারচুপি করছে সরকারি সংস্থায় হলো অভিযোগ জানাতে পারছেন আপনি বিমানের টিকিটে বা বিমান ভ্রমণে আপনি হয়রানি শিকার হচ্ছেন এই ধরনের আমাদের অফিস থেকে কিন্তু এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ফাইনও হয়েছে তো রেল বলেন বা আপনি বলেন আমাদের আইনের বিভিন্ন সেবা আছে দশটি পয়নি এগুলো এখন আমরা যাইনি আর একটু আমাদের আইনটি যখন প্রচার হবে আমরা ওই দিকে যাবো তবে মানুষ হিসেবে যদি আপনি বাণিজ্য মেলায় ঘুরে আসেন পরিবেশ সহ আগে একটা বিরক্তিকর অনুভূতি হতো যে খেতে গেলে যে তিন চার হাজার টাকা করে দাম বিল গলা কেটে দিত এখন অন্তত এগুলো আমি এইটুকু বলতে পারি যে এগুলো এখন মানে বন্ধ হয়েছে কেউ যদি আমাদের জানাতে পারেন আমরা কিন্তু সার্বক্ষণিকভাবে সেখানেও কিন্তু মনিটরিং ইউনিটগুলো আমাদের কাজ করছে আমিও থাকছি একই সাথে আমাদের এই বছরে বার্ষিক যে কর্মসম্পাদন চুক্তি এপি অনুযায়ী স্যার আমাদের এই বছরে আমাদের বাজার অভিযানের সংখ্যা সারা দেশে বিভিন্ন জেলা পর্যায়ে সাত হাজার আপনি চিন্তা করতে পারেন যে একটা সংস্থা থেকে মানে বাংলাদেশে সাত হাজারটি মানে অভিযান টার্গেট করা হয়েছে আমরা মানে সবাই বিশ্বাস করি অধিদপ্তর বিশ্বাস করে যে এই নিরবিচ্ছিন্ন কাজ যেটা যেমন ঢাকা সিটি কর্পোরেশন আমরা শনিবার থেকে বৃহস্পতিবার কিন্তু আমাদের দুই সিটি কর্পোরেশন দুটা টিম যায় শনিবার একসময় হতো না কিন্তু আমার ডিজি মহোদয়ের নির্দেশনা যে সময় মিলে যে যেহেতু ইয়াং অফিসার সবাই যে তরুণ অফিসার সবাই এই তরুণদের হাত দিয়ে কিন্তু পরিবর্তন আসবে সে অভিযানে আসলে ভোক্তা অধিকার কতটুকু স্বচ্ছ বা জবাব দিয়ে তার জায়গা রাখে আপনাদের স্বচ্ছতা কতটুকু আমি এখানে একটা পাবলিক ফোরাম আমি অনেস্টলি এই যে বুকে হাত দিয়ে বলতে পারি আমার অধিদপ্তরের অফিসাররা তারা আর্থিকভাবে শতভাগ স্বচ্ছ এটি বাহিরেও আপনারা যখন দেখবেন এটি কিন্তু বলার সহজ বাংলাদেশের সব জায়গায় থাকে না কিন্তু আমি এই অধিদপ্তরের অফিসার না আমি প্রশাসন সার্ভিসের কিন্তু ডেপুটেশন এখানে এসে এটা কিন্তু বাংলাদেশের জন্য আমি বলবো ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের জন্য স্যার অহংকার করার মতো একটা বিষয় একটি সরকারি সংস্থায় একজন পাবেন না যে আর্থিকভাবে কোনো রূপ কারচুবি বা দুর্নীতির বাইরে যখন আসলে নেগেটিভ কোনো ইমেজ তৈরি হয় সেটি আসলে যে কোনো সংস্থার জন্যই কিন্তু একটি নেতিবাচক বিষয় সাম্প্রতিক সময় কিছু কথা শোনা গিয়েছে যার মধ্যে কিছু রেস্টুরেন্ট আমি নিজেও কারো কোন জিজ্ঞাসা থাকলে সেখানে উত্তর দিই এখানে ভুল বোঝাবুঝির কিছু না একটি নতুন উদ্যোগ লক্ষ্য করতে হবে যে হোটেল রেস্টুরেন্টের যে স্টিকারের বিষয়টা এটি একটি নতুন উদ্যোগ এটা দ্রুত গতিতে চলছিল এখানে একটু সমন্বয় আর একটু ভালোভাবে হলো স্যার আমার যে অগ্রজ সহকর্মী আমরা স্যার অনুজ সহকর্মী আমরা কিন্তু স্যারদের আদর্শে কিন্তু চলি আপনাদের ভেজাল অভিযানে মানুষ খুশি মানুষ চায় নিরাপদ খাদ্য কিন্তু রেস্টুরেন্ট ওনার যারা তারা বলছেন যে যারা মোবাইল কোর্টে আসছে তারা তো মোবাইল কোর্টে আসছি বাকি আবার কিছু অসাধু চক্র তারা তাদেরকে ভয়ভীতি দেখিয়ে মাঝে মাঝে তাদেরকে হানা দিচ্ছে এবং মোটা অঙ্কের চাঁদা দাবি করছে আমাদের তো জাতীয় ভক্ত অধিকার সংরক্ষণ আমরা বাজার অভিযান করি আমাদের একটা মোবাইল কোর্ট না একই সাথে বলি আপনার ধরুন আমাদের এই তিনটি রেস্টুরেন্টে সেখানে আমার অফিসার গিয়েছে সেখানে ভুল পেয়েছে যেটা ফাইন হয়েছে কিন্তু আমরা সবাই চাচ্ছি নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের স্টিকারযুক্ত রেস্টুরেন্ট যেগুলো এগুলোতে আমরা একটা নারিশ করব আমরা নার্সিং করব এটা যেহেতু পাইলট প্রজেক্ট আমরা সবাই মিলে যদি একে সাস্টেন করতে পারি এটি বাংলাদেশের আইটল হয়ে যাবে তারপরও সেখানে প্রথমেই বলেছি যে দ্রুতগতিতে কাজ হওয়ার কারণে একটু সমন্বয় যেটা ঘাটতি ছিল এটি ইতিমধ্যে সাধ্যের সাথে আমরা মানে কথা বলেছি এটা সমন্বয় হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যে কিন্তু হোটেল রেস্টুরেন্টের মালিকরা যে কথাটি বলেন যে তারা অনেক কিছু বলেছিল যে এখানে নাকি চাঁদা দাবি করছে আমি পরবর্তীতে এই এ প্লাস এবং এ স্যার সাথে কথা বলেছি তিনটি রেস্টুরেন্টে গিয়ে আমরা সেখানে যে সময় টিভি ছিল তারপরে আপনার একাত্তর টিভি ছিল তারপরে আর টিভি ছিল আমরা সরাসরি ফেসবুক পেজে আমাদের অধিদপ্তর আমরা লাইভ দিয়েছি সেখানে আমরা দেখিয়েছি যে এত নজরদারির পরও তারা কি করছে ভিতরে পড়া তেল ইউজ করছে নাম করা রেস্টুরেন্ট নাম বলবো না তারপর একই সাথে যে বাইরের টিভিতে যেটা দেখা যাচ্ছে কেমন যে সব কিছু ঠিক আছে মনিটরে স্যার একটা উদ্যোগ নিয়েছেন সবগুলো রেস্টুরেন্টে মনিটর বাইরে আছে মানুষ যেন খেতে গিয়ে দেখা এখন দেখা যায় যে মনিটরে দেখা যায় না ফাঁকি দিয়ে একজন মহিলা নিচে বসে বসে নাম করা রেস্টুরেন্ট নিচে বসে বসে ওই যে মানে ময়লার মধ্যে সেই পেঁয়াজ টেঁয়াজ কাটছে এখন রেস্টুরেন্ট মালিকদের আমরা একটা অনুরোধ করব দেশে যে পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছে এখন সময় এসেছে ভুল হলে ভুল শিকার যাওয়া দোষের
কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং আমাদের অফিসের কেউ মানে এটা তো সুযোগই নেই তা চাকরিই থাকবে না কিন্তু একটি বিষয় যেহেতু গোলাম রহমান আপনি ক্যাবের পক্ষ থেকে আসলে সভাপতি হিসেবে আছেন আপনার प्रीवियस এক্সপেরিয়েন্স হচ্ছে আপনি দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন সো দুর্নীতি সব সময় আসলে আপনি বিষয়টিকে মাথায় রেখে কাজ করেছেন এবং আপনি জানেন যে স্বচ্ছতার জায়গাটি এবং জবাবদিহিতার জায়গাটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তো এই ভেজাল অভিযান চলমান অবস্থায় যদি আসলে কেউ দাবি করে যে এখানে স্বচ্ছতার বিষয় কোনো ঝামেলা আছে সেটাকে আপনি কিভাবে নির্ণয় করবেন বাংলাদেশে এক সময় খাদ্য নিরাপত্তা ছিল না গত কয়েক বছরে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জিত হয়েছে এখন যেটা প্রয়োজন সেটা হলো নিরাপদ এবং পুষ্টিকর খাদ্যের সংস্থান করা এই নিরাপদ খাদ্যের কিন্তু আইন অনেক ছিল আগেও ছিল বর্তমান সরকার যে জিনিসটি করেছে বর্তমান সরকার মানে দুই হাজার নয় সাল থেকে যে সরকার সে সরকার করেছে একটা আইনি কাঠামো খুব শক্ত আইনি কাঠামো গড়ে তুলেছে আপনি ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ সংরক্ষণ আইন দু নিরাপদ খাদ্য আইন দু প্রতিযোগিতা আইন দু হাজার বারো তারপর ফ্যামিলি নিয়ন্ত্রণ আইন দু হাজার পনেরো এই আইনগুলি করে ভোক্তাদের অধিকার সংরক্ষণ এবং নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার একটা আইনি ফ্রেমওয়ার্ক গড়ে উঠেছে এখন এবং এই আইনি ফ্রেমওয়ার্ক গড়ে গড়ার সাথে সাথে সরকার আরেকটি কাজ করেছে যেটা না হলে এই আইনের অনেক আইন আছে কিন্তু কোনো বাস্তবায়ন হয় না সেই জন্যে তিনটি সংস্থা গড়ে তুলেছে একটি হলো নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ তারপর ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর আর একটা হলো প্রতিযোগিতা কমিশন এর মধ্যে আপনার ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কার্যক্রমটা মোটামুটি সারা দেশে বিস্তৃত হয়েছে এবং ওদের একটা জনবল কাঠামো হয়েছে কিন্তু একে আরও অনেক শক্তিশালী করা প্রয়োজন এবং আমি মনে করি ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ভালো কাজ করছে মানুষ এখন জানে সে যদি প্রতারিত হয় সে যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় যদি অনিরাপদ খাদ্য কেউ সরবরাহ করে বিক্রি করে তাহলে কি প্রতিকার পাওয়া এই যে ভেজাল নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে স্পটে যে একটা বড় অ্যামাউন্ট দেওয়া হচ্ছে এটি কিসের ভিত্তিতে নির্ধারণ হচ্ছে যে কাকে আমি তিন লাখ টাকা ফাইন করব কাকে পাঁচ লাখ টাকা করব কাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা করব এই প্যারামিটার এটা একটা আইনের মধ্যে কত টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা যায় তা কিন্তু সেটি নির্ধারিত আছে কিন্তু কাকে কত করব সেটি তো নির্ধারিত নেই তো সাধারণত ওনারা যে প্রবলেম কতটুকু হবে সেটি আসলে কিসের ভিত্তিতে নির্ধারিত এটা ওনারা যেটা করেন আপনি একটা রেস্টুরেন্ট অথবা যে প্রতিষ্ঠানে খাদ্য বিক্রি করে ওইটার আর্থিক সামর্থ্য যদি আপনার খুব নামি দামি একটি প্রতিষ্ঠান সে যদি দুষ্কর্ম করে তাকে বেশি জরিমানা বেশি জরিমানা করেন অথবা এবং কি জরিমানা ছাড়াও ওনারা কিন্তু ফৌজদারি ব্যবস্থা এবং দেওয়ানি ব্যবস্থা নিতে পারেন কিন্তু আমরা দেখে থাকি যে ছোট ছোট দোকান যেগুলো রয়েছে সেখানে কিন্তু এইসব মরা মুরগি বা এই ধরনের ব্যবস্থা কিন্তু অনেক বেশি হয়ে থাকে এটা তো একটা একজন ম্যাজিস্ট্রেট বা ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা সম্পন্ন একজন ব্যক্তি এই কাজটা করেন এবং তার জাজমেন্টকে আমাদের আস্থা রাখা উচিত তিনি অসহনীয় কোনো জরিমানা করেন না সহনীয় এবং সংশোধনমূলক জরিমানা জরিমানা করার জন্যে নয় এটা হলো সংশোধন করার জন্যে যাতে যিনি অপকর্মটি করেছেন দুষ্কর্ম করছেন তিনি সংশোধিত হয়ে যান আপনি প্রশ্ন করতে পারেন আমাদের অতিথি আছেন আমার প্রশ্নটা হচ্ছে তিনজন অতিথির কাছে যে আমি গ্রামের থেকে দুধ নিয়ে আইসা শুধু দেশি গাবির দুধ নিয়ে আইসা আমি একজন গার্মেন্টস কর্মচারী গ্রামের থেকে দুধ নিয়ে আইসা আমি শহরে বিক্রি করতে চাই বোতল জাত করে শুধু দেশি গাবির দুধ এটি কি মানে করার জন্য কি কোন সরকারি অনুমোদন লাগবে কি না অনুমোদন নিতে হলে কোথায় যেতে হবে এটা একটু জানতে চাই আমি জি ধন্যবাদ আপনাকে জি ধন্যবাদ এটি কিন্তু যখন আপনি বোতলে করে বিক্রি করবেন 
আমাদের বিএসটি এর যে বোতল জাত যে বিধিমালা আছে কেমন আমাদের ভক্ত অধিকার সংরক্ষণ আইনের 67 টি ধারা আছে সেখানে কিন্তু বোতল জাত করার কিছু ইয়ে আছে সেখানে আটটি বিষয় সুনির্দিষ্ট আছে এটার কবে মানে এটা তৈরি কবে কয় দিন মেয়াদ এগুলো সুস্পষ্ট ভাবে থাকতে হবে আর তা ওনার জন্য আরো অধিকতর উনি আরো বেশি করে জানার জন্য আমি অনুরোধ করব গাজীপুর জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সংলগ্ন আমাদের যে জেলা অফিসার তার অফিস আছে আপনি যদি রোববারে যান সেখানে তাকে পাবেন আমি ব্যক্তিগতভাবে জানিয়ে রাখব অথবা আমাদের অধিদপ্তরে আসলে কি কি কাগজ প্রয়োজন হয় বিএসটি এর সহ অন্য কোথায় হয় আমরা তাকে পার্সোনালি ফোন করতে পারি আমাদের একটা হটলাইন আছে যদি কোনো অভিযোগ জানাতে পারে সেই হটলাইনটা কিন্তু জনগণকে জানাতে হবে আমাদের হটলাইন নাম্বারটা আমি একটু অবগতির জন্য বলছি 01777753668 আমি আবার বলছি বাংলায় 0177753668 আমরা আশা করছি যে ওনারা আপনাদেরকে জানাবেন আর যেটি আসলে নিরাপদ খাদ্যের ব্যবস্থা করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ সরকার এবং সেটি আমরা দেখি যে এবারে একটা নির্বাচনী ইস্তেহারের পরও সরকার যেভাবে আসলে কাজ শুরু করেছে ভেজাল বিরোধী অভিযান আমরা সেটি গত কয়েকদিন ধরেই দেখছি যে বিভিন্ন ভাবে আসলে চেষ্টা করা হচ্ছে এই ধরনের ভেজাল খাদ্য যারা করে তাদেরকে আইনের আওতায় আনা একটু জানতে চাইবো যে অর্থনৈতিক উন্নয়নে এই ভেজালমুক্ত খাদ্য কতটুকু আসলে গুরুত্বপূর্ণ এটা তো একেবারে অনস্বীকার্য যে একটা সুস্থ সবল জাতি এবং স্বাস্থ্যসম্মত যদি সমাজ গঠিত না হয় তাহলে পদে পদে আমাদের অবক্ষয় বা উন্নয়ন ব্যাহত হবেই এটা ইমপ্লাইড বলার অবকাশই নেই তো সেক্ষেত্রে যে অর্থনৈতিক উন্নয়নে আমাদের নিরাপদ খাদ্যের ভূমিকা তো অবশ্যই মারাত অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং সেজন্যই আমরা সর্বক্ষেত্রেই আমরা এগিয়ে যে এগিয়ে যাচ্ছি যে একেবারে বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিগুলো থেকে শুরু করে যারা ফুড ইন্ডাস্ট্রি ফুড হ্যান্ডলার যারা প্যাকেজিং ফুড প্যাকেজিং সব সবগুলো প্যাকেজ খাবারগুলো দিচ্ছে একেবারে প্যাকেজড প্রোডাক্ট থেকে শুরু করে আর প্রতিটা আইটেম ওয়াইজ যে ক্রিটিক্যাল পয়েন্টস যেগুলো আমরা বলি যে কি কি লিকেজ থাকতে পারে এবং এগুলো মেসিভ আমরা এনকোয়ারি করছি টেস্ট করছি খুব মেসিভ প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট যদি এটি আসলে যে 47 বছরের অর্থনৈতিক ইতিহাসে এটি ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে এখন রূপ পাচ্ছে এবং এই ব্যবসা আসলে ইন্ডাস্ট্রিতে যেতে গেলে উদ্যোক্তারা কি কাজ করতে পারে ইন্ডাস্ট্রির পর্যায়ে কিন্তু এটার অবদান বা একেবারে বললাম যে অনস্বীকার্য তো আমরা যে কাজগুলো করছি তাদের বড় থেকেই ধরছি যেহেতু তাদের অবদান অর্থনৈতিক উন্নয়নে এবং আমাদের আমাদের কিন্তু মার্কেট বিশাল ব্যাপক মার্কেট মানে আভ্যন্তরীণ মার্কেট এবং ভোক্তারা কিন্তু কখনোই বলে না যে আমরা কম দামে বাজে খাবার খাবো অনিরাপদ খাবার খাবো ভোক্তাদের একটাই চাহিদা দাম যতই হোক সেটা অবশ্যই রিজনেবল হতে হবে দাম বাড়লেও আমরা নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চয়তা চাই যে কারণে ভোক্তাও কাজ করছে বিএসটিও কাজ করছে তো আমরা এই জিনিসটাকেই এগিয়ে নিতে নিতে চাচ্ছি প্রোডাকশান আমদানি আমাদের আইনেও আমদানি কিন্তু আছে এই ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপমেন্ট এবছরে আপনাদের কি কি আসলে প্ল্যানিং রয়েছে লং টার্ম শর্ট টার্ম প্ল্যানিং মানে আমরা যেটা করতে চাচ্ছি সামনে আমরা রেজিস্ট্রেশন সিস্টেমটা বাধ্যতামূলক করব যে কোনো ফ্যাক্টরি বা যে কোনো কারখানা ইভেন হোটেল হ্যাঁ যে কোনো রেস্টুরেন্ট করতে গেলেই আমাদের রেজিস্ট্রেশন লাগবে সেটা সারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আমরা দেখি যে ব্যবসা পরিচালনা করার ক্ষেত্রে যে কেউ আসলে একটি পেইড আপ ক্যাপিটাল অথরাইজ ক্যাপিটাল নিয়ে আসলে মার্কেটে তারা কোম্পানি রেজিস্ট্রেশন করে কিন্তু যত্র যত্র হোটেল রেস্টুরেন্ট রুম ভাড়া করে তারা করছে সেটির জন্য কোনো রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থা নেই তো সারা বাংলাদেশকে যদি আইনের আওতায় এবং করের আওতায় আনা হয় তাহলে কিন্তু এই সকল উদ্যোক্তাদের রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা থাকতে হবে সেটি করছেন কিনা সেটাই আমরা এগিয়ে যাচ্ছি এবং আর একটা বিষয় হচ্ছে এই পদ্ধতিটা না থাকাতে কমপ্লায়েন্সের আন্ডারে কেউ আসছে না যেমন এখন আমরা যে হোটেল রেস্টুরেন্টগুলো কথা বলছি এবং যে পাইলটিং করছি প্রচুর কষ্ট হচ্ছে হচ্ছে তাদেরকে ডেভেলপ করতে কারণ তার একটা ছোট্ট রুম তার দেয়াল ভাঙার উপায় নেই এবং আমরা যেভাবে সাজিয়ে দিচ্ছি আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী সেভাবে করা যাচ্ছে না সে একটা রুম ভাড়া নিয়ে হোটেল চালু করছে তো এখন কষ্ট হচ্ছে বেশি তারপরেও ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে এবং মেসিভ চেঞ্জ আসছে তাদের একেবারে অবকাঠামো তো শুরু করে প্রত্যেকটা জায়গায় সামান্য ভুল ত্রুটি থাকবে এখন দীর্ঘ দীর্ঘদিনের অভ্যাস যে কিচেনে রানছে সে কিন্তু খালি গায়ে রানতো এতদিন আমরা অ্যাপ্রন চাপিয়েছি টুপি চাপিয়েছি গ্লাভস চাপিয়েছি এক হোটেল বললো যে স্যার আমাদের হ্যান্ড গ্লাভস দিয়ে শুধু প্লেট ভাঙছে বাটি ভাঙছে কারণ ওদের সেই হ্যাবিটুয়েশন তো নেই অভ্যস্ত নেই তো একটু সময় লাগবেই তো এখন আমরা যদি রেজিস্ট্রেশন সিস্টেমটা চালু করি তাহলে হবে কি শুরুতেই আমরা এই মানে কমপ্লায়েন্সের আন্ডারে তাকে আনতে পারি শুনবো রেজিস্ট্রেশনের কথা হ্যালো হ্যালো আমি দুবাই থেকে বলছি দুবাই থেকে জি আমি শুনতে পাচ্ছি আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে কি 
पाउडार मिल्क तो पाउडार मिल्क होते क्रिटिकल पॉइंट गो एक्सपायर डेट आना कतटूक डेटे तमदानी कर मनिटरिंग अलरेडी शुरू हो गए पोर्ट थे प्रतिजोगता कमिशन एक हाँ एखे कि पर्यवेक्षक कमिशन करा जाए कि जरा शुदुम्रोसिएशन जी कैबा कर पर्यवेक्षण कमिशन पर्यवेक्षण तो निरापद खाद्य कर जनबल तो जे तुलन दरकार से मैं खुब कम सरकार कार्यक्रम के समन्वयल नेतृत्व देवार दायित्व हलो निरापद खाद्य प्रतिपक्षर जेमन सारा देश के बोध सत आठ सौ फूड इन्सपेक्टर आईजे एद क्योंकि क्या लगा ट्रेनिंग दिए ये निरापद खाद्य दिवस होने क्या सबा आसबे ता प्रधानमंत्री कथा सुनबे एक दिक निर्देशना पा ये हो कि एक मान अपना परिदर्शन कमिशन यार कि संस्थार संख्या बाढ़ाई दरकार नहीं संस्थार जे दायित्व आपनर से संस्थाटी जदि से दायित्व सुष्ठ पालन कर जनगण ये संस्था जो उद्देश्य स्थापन करफल पे आपनर भक्त अधिकार संरक्षण अधिदप्तर निरापद खाद्य करपक्ष डिएसटी आई बस किचुड़ा लोकल गवर्नमेंट सिटी कॉर्पोरेशन अपना म्यूनिसिपैलिटी बाहुबाह इधर ये ये जगह बोलो तो ज़्यादा काज कोट चहे तादेस जनवाल लोग कम एवं तादेस काजेर बेक टा किन्तु अतो आम्र देखते पाची ना शेखाने शक्तिशाली कॉर्नर जोनो शॉर्टकर की आरोम बेशी मैन पावर दिले काज बार बे ना क्या की कोड़ा जाए मैन पावर दौड़कर से किंतु इरा अनेक कास कोट्चे एक जी एक टा मने इटा एक टा जॉनर शेबा ए जे ए जे एक टा नोइटिक आपना आफ्टरमेंट इटे ये लो बड़ो आपना कैप थे के की कोट्चे आम्रा तो आम्रा सोचे होता है सृष्टि कोरी जेते आशुल आमर दुबई थे के एक जोन बोल चले जे शारा बांग्लादेशी जो दी आवारनेस तोरी कोड़ा जला पर्याजा कमिटी आंतु भोक्ता अधिकार संरक्षण अधिदप्तर इन क्यों एक बारे इूनियन पर्या पर्त कमिटी आशाल कर्मज्ञ और कि हे तब अवारनेस एन मानुष अनेक सचेतन एक समय छो जे भोक्त अधिकार आई विषयटी एक क्यों जानत बुझे पड़त ना अपना एक टेलीफोन फोन नहीं हेलो हेलो अमी ढाका तक के एमए का दिन मैं बोलते सिलाम आमर एक तो प्रश्नों सवार का चहे ये आमद देशेर औसित की तो पीसोक गुस्ती तारा जाने ना निरापत्त खाद्य और जोनों को तो तुमको केमिकल्स मिक्स करता है बे इता मानी शिक्षानों जोनों तो अधर के गवर्नमेंट अथवा कैबिनेट तरह तक के कोनो तादेर प्रोग्राम � धन्यवाद धन्यवाद अपना के आम्रा किंतु शर्बो प्रथम ही बोले चीज़ शॉप सेक्टर ही किंतु शवाई की नहीं काज करती ची इटा किंतु डीएई डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एर सब्जेक्ट उन्हीं जेटा बोल लेन ऐ कितना शोक बा पेस्टिसाइड ही उसे शेटा ओ किंतु आम्रा हाथे नहीं ची काज जे एवरनेस बिल्ड अप कोरा � 
যে বাড়ি একটা রিসার্চ পেপার আমরা দেখেছি বাংলাদেশ এগ্রিকালচার রিসার্চ ইনস্টিটিউটের যে তারা পেস্টিসাইড রেসিডিউ অর্থাৎ পিএইচআই মানে ফসলে স্প্রে করার পরে কতদিন পর্যন্ত হাইয়েস্ট মাত্রার যে রেসিডিউটা থাকে কীটনাশকটা থেকে যায় তো ওই রিসার্চ পেপারে দেখা গিয়েছে যে টেন্স টু বি টেন ডেজ মানে দশ দিন পর্যন্ত কিন্তু অনিরাপদ মানে একজন কৃষক স্প্রে করে প্রত্যেকটা কীটনাশকের গায়ে কিন্তু লেখা থাকে যে এতদিনের মধ্যে এটা বাজারজাত করা যাবে না এটা কিন্তু আমাদের একটা মারাত্মক এবং ম্যাসিভ প্রবলেম পৃথিবীর অনেক দেশে ওভারকাম করেছে ওরা কিন্তু স্প্রে দিয়েই সন্ধ্যায় বাজারে তোলে না কিন্তু এই যে টেন ডেজ টেন্স টু বি টেন ডেজ এইট নাইন টেন ইলেভেনও আছে টেন ডেজের পরে ওই ফসলটা যদি আমরা খাই তাহলে আমরা নিরাপদ কিন্তু উনি বলছেন যে এডুকেশন সিস্টেমটা ডেভেলপ করেনি যার কারণে যারা এই ধরনের কাজে আছে তারা বুঝতে পারেন না ওনারা জানছেন না তো এই অ্যাওয়ারনেসটা কিভাবে এই অ্যাওয়ারনেসটা এখানে আমি একটু স্যার বলে না স্যার পরে আমি হ্যাঁ এই অ্যাওয়ারনেসটা বিল্ড আপ ডিএই করছে আমরা একেবারে ইমপ্লিমেন্টেশনেই যেতে চাচ্ছি এই দুই হাজার উনিশ সালে আমরা জনগণকে এটা জানাতে চাচ্ছি যে কয়েকটা উপজেলা আমরা নেব এবং সেখানে এই পিএইচআই প্রি হারভেস্ট ইন্টারভেল অর্থাৎ স্প্রে দিয়ে যতদিন পর্যন্ত তোলা যাবে না সেগুলো আমরা তাদেরকে বোঝাবো শিখাবো আমরা মেসিভ ক্যাম্পেইন করব করব সবাইকে নিয়ে যাতে খাদ্য নিরাপত্তার জন্য সেক্টরটাতে আইনেরও কিছু কারেকশন প্রয়োজন এবং পাশাপাশি কিভাবে আসলে সর্ব ইউনিটি হয়ে কিভাবে আসলে কাজ করা যায় সকলের কাজগুলো ভাগ করে নেওয়া সেটিরও প্রয়োজন রয়েছে আমি কথা বলবো একটু দর্শক ফোন নিয়ে নিই হ্যালো ওয়ালাইকুম আসসালাম কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন जमा लोकन তারা কিন্তু এটাতে মানে মনোনিবেশ তাদের থাকে কিন্তু আমাদের একটু বললাম না প্রথমেই যে রেস্টুরেন্টগুলো যারা আমরা মালিক কেমন বা যারা এটার সাথে পরিচালনা জড়িত তাদের লেভেল অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং কেমন এথিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড যেটা এই এথিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড একটা মানে যেতে হবে যতটুকু যাওয়া ওই পর্যায়ে না আসার কারণে অনেক হয়তো ফাঁকি ঝুঁকি দেন তো সেই ক্ষেত্রে কি আপনারা এই এথিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড বাড়ানোর জন্য মোটিভেশনের জন্য এদেরকে নিয়ে কি কোনো কনফারেন্স বা প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করেছেন আমরা এই কথাটুকু বলতে চাচ্ছি আমাদের কিন্তু অধিদপ্তর থেকে প্রত্যেক জেলায় জেলা প্রশাসক জেলা কমিটি সভাপতি উপজেলা একটি কমিটি আছে যেখানে উপজেলা চেয়ারম্যান মহোদয় সভাপতি এবং ইউনিয়নে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মহোদয় সভাপতি আমরা জেলা উপজেলায় আমরা এটা প্রতিনিয়ত আমাদের কিন্তু সেমিনার অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং সেমিনারগুলো আমাদের যে জেলা প্রশাসক মহোদয় সভাপতি সেখানে হচ্ছে ওখানে চেয়ারম্যান মহোদয় তো সেখানে কিন্তু বিভিন্ন যে লেভেল মানে যারা যারা আসার কথা ধরেন এই যে এগ্রিকালচার অফিসার যিনি থাকবেন প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা যারা গভর্নমেন্টের পক্ষে এগুলো নিয়ে ডিল করে আপনি যেটি বলেছেন সমন্বয় সমন্বয় তো জেলায় জেলা প্রশাসক মহোদয় করছেন কেমন সেভাবে হচ্ছে ঢাকাতে আমাদের যখন সারা কোনো মিটিংয়ে ডাকছেন তখন আমরা যাচ্ছি আবার কালকে যেমন আমার অফিসারদের ট্রেনিং হয়েছে স্যার সেখানে এসেছেন তো আমরা একেবার শেষ দিকে চলে এসেছি আমি আপনার কাছে জানতে চাইবো যে ভ্যাট ভ্যাট আমি একটা কথা বলতে চাই ভ্যাট ইভিট করার একটা প্রবণতা ব্যবসায়ীদের আছে এটা অস্বীকার করার উপায় নাই এবং এই প্রবণতা রোধ করার জন্যে এনবিআর কাজ করছে এবং পঞ্চাশ হাজার মেশিন অলরেডি আনা হয়েছে যে সেন্ট্রালাইজড আপনি ভ্যাট দিলেন সাথে সাথে ওইটা কিন্তু সেন্ট্রাল যে কম্পিউটার সেখানে উঠে যাবে এই এই সমস্যাটা আগামী এক দুই বছরের মধ্যে ব্যবহার শুরু হয় তখন আর এই ফাঁকিটা আমরা অনুষ্ঠান একটু আমাদেরকে জানাবেন যে যদি নিরাপদ খাদ্য আমরা সরকারের পক্ষ থেকে জনগণের হাতে দিতে চাই তাহলে সেই নিরাপদ খাদ্যের জন্য সরকারি এবং বেসরকারি ভাবে আর কি উদ্যোগ নিলে আসলে বিষয়টি সমাধান হতে পারে সবচেয়ে বড় হলো জনসচেতনতা সচেতন 
मानुष के तर अधिकार सम्बन्धे जानाते हैं अधिकार जदि विघ्नित है कथाय प्रतिकार चावा जाए जानाते हैं ये मानुर जदि सोच्चार है मानुर जदि सचेतन है तो हमें अपना थे यही सब दुष्कर्म जरा अति मुनाफार कारण जमे जनगण सचेतनतार जे बोर्डा बोर्डा सबाई के अनुरोध कर शिक्षक छात्र जिन छात्र माँ बाबा के बोलें माँ बाबा सन्तान बोलें चेयरमैन सहेबरा थकें ता बोलें जनप्रतिनिधिरा जो एक सचेतन भाव इटे प्रचार करें तो क्योंकि ये अनेक महापरिचालक पक्ष दीजिए जो मीटिंग कर शुक्रवार शनिवार सन्धार पर मन कर पन्न्य क्या ठके ग आपके को भेजाल खाद्य देा हो अपनी भोक्ता हिसाब से आनी को जगह हर जा जैगागुलो जान आशा कर सरकार जरा आजकल अनुष्ठान आसलें ता अपने पशे आरापद खाद्यर जो घरे घरे जुद्ध तैरी करते हैं आशा करुद्ध एक समय सफल हब आपर से निरापद खाद्य दिवस सफल हक और साधारण मानुषर हाथे अपना निरापद खाद्य पोच दें से आजकल अनुष्ठान अपन दाबी थकल आपदा तीन जन के असंख्य धन्यवाद समय दर्शक शेष कर आजकल एटीएन बजनेस एंड फाइनान्स देखा आगामी सप्ताह बृहस्पतिवार दोपुर बारोटा दस मिनिटे से पर्यत सबाई भलो थकूँ सुस्थ